থেকে তিন বছর আগে পয়লা বৈশাখে টিএসি চত্বরে কতগুলো ছেলে মেয়েদের গাওয়া খাদ দিয়েছিল এটা আমার সিসি ক্যামেরা ধরা পড়ছে কাপড় খুলে দিয়েছে এরকম তো এটা কোন জায়গা ধরা পড়ছে সিসি ক্যামেরা ওই ক্যামেরার ফুটেজ অনুযায়ী পরের দিন টক শো শুরু হলো টক শো সেই টক শোতে বুদ্ধিজীবীকে দাওয়াত দেওয়া হলো এখন উপস্থাপক বলতেছে এই বখাটের ছেলেদের হাত থেকে নারীদের নিরাপত্তা দেওয়ার উপায় কি তখন সমস্ত বুদ্ধিজীবী বলতেছে র্যাব পুলিশ আরও বাড়ান লাগত মোড়ে মোড়ে র্যাব পুলিশ যত বেশি থাকত বখাটের ছেলেরা ভয় করত মেয়েদের গায়ে হাত দিত না এইরকম কথা বলে অনুষ্ঠান শেষ অনুষ্ঠানটা দেখে আমি মন ভার করে বের হচ্ছে আমার বউ বলতেছে মন ভার খেন আমি গেলাম কইল র্যাব পুলিশ বাড়ালে বকাটের ছেলেরা মেয়েদের গায়ে হাত দিত না আমার বউ কয়েছে ঠিকই তো তাই ঠিকই তো তাই র্যাব পুলিশ বেশি থাকলে কোনো ছেলে মেয়েদের গায়ে হাত দিবে আমি কলাম ছেলেরা হয়তো দিবে না কিন্তু তোমার বউ কয় কিন্তু কি কিন্তু যদি র্যাব পুলিশ দেয় হ্যাঁ বউ কয় র্যাব পুলিশ দিবি কেন র্যাব পুলিশকে আসমানত থাকা আছে সুযোগ পালে ওরাও মারবি জরে কোন কথা তোমার বউ বলতেছে তাহলে মেয়েদের নিরাপত্তা দিবি কে আমি বললাম কেউ দিবে না দিবে আল্লাহর কোরআন জরে কোন কথা ঠিক না আল্লাহর কোরআনের পর দাঁড়াই যেদিন বাংলার জমিনে চালু হবে সেদিন মেয়েদের দিকে কেউ ভুলেও তাকাবে আমি যে কালো পড়ছি এ যে কালো যুদ্ধ পড়ার কারণ কি জানেন যেদিন থেকে জানি যে বক্তা স্যাটেলাইটের মাধ্যমে মেয়ে করে দেখায় সেদিন থেকে চিন্তা করলাম যে আমি তো এমনিও কালো আবার এই কালো যুদ্ধ পড়লে আমার ভূতের মতন দেখা দেবে যেরকম ঠিক কি না মেয়েরা আমার দিকে তাকা থাকবে না ভূতের মতন একটা মেয়ে যদি কালো বোরকা পরে শোনেন কালো বোরকা পরে কালো হেজাব দেয় কালো চশমা পরে কালো মেকআপ দেয় কালো মুজা কালো জুতে পরে যদি রাস্তা দেওয়া যায় রাস্তার ছেলেরা জমিত নামবে কবিরা মানুষ লয় রে পেত মিরে আর যদি হাই হিল পরে কিল কিল করে ঠোকে সোস পালিশ দেয় কপালে ভুরু পেন আইহা মাসকারে যদি দিয়ে রাস্তা দেওয়া যায় জমির ছেলেরা রাস্তার জায়গায় জোরে করে কথা ঠিক কে এই জন্য মেয়েদের নিরাপত্তা দিতে পারে কেবলমাত্র আল্লাহ রায়ন পর্দা পর্দা ছাড়া নারীদেরকে নিরাপত্তা দেওয়া যাবে অমর ফারুক বলে হোসেন এখন তুমি প্রশ্ন করো হোসেন বলতে চলে মেয়ে প্রশ্ন করার আগে তোমার কাছে একটা বিষয় আমি খোলাখুলি বলতে চাই তুমি একলা বসে আছো তাই বলে মনে করো তুমি একলা না বরং আমি হোসাইন বড় একলা হয়ে গেছি যেই বলে স্যার এমনি তুমি একলা বসে আছো তাই বলে তুমি একলা না বরং আমি হোসাইন একলা হয়ে গেছি ওমর ফারুক বলে হোসাইন তোমার ডান পাশ স্বামী বাম পাশে তোমার বাবা এরপরে তুমি একলা কেন হলে হোসাইন বলতে স্যার এমনি আমার দুই পাশ সারা দেখতে কিন্তু তোর পছন্দ হবে না মানে এমন একটা মাসও তো আদ হচ্ছে সামনে চোদ্দই ফেব্রুয়ারি এর মধ্যে পড়বি বাজান অসুবিধা নেই ভ্যালেন্টাইন ডে আমি বলেছি চোদ্দই ফেব্রুয়ারি কোন ভ্যালেন্টাইন ডে নয় বিশ্ব ভালোবাসা দিবস কোনো দিন চোদ্দই ফেব্রুয়ারি নয় চোদ্দই ফেব্রুয়ারি হলো কাতি মাসে কুত্তা দিবস মানে কাতি মাসে কুত্তার যেরকম শরম নাই চোদ্দই ফেব্রুয়ারি কতগুলো এই কুত্তা মার্কা মানুষেরও শরম নাই যেটি সেটি যাই হোক সুযোগ হলে আসতেছে এবার উমর ফারুক বলে হুসাইন প্রশ্ন শুরু করে দাও এবার এক নম্বর প্রশ্ন একটু মনোযোগ দেয় শুনবেন হোসেন বলে রে মেয়ে আমার এক নম্বর প্রশ্ন হলো আমার মাকে তুমি জানো যেই বলছে আমার মাকে তুমি জানো হজরত চমকে উঠছে আমরা যখন বিয়ে আমি যখন বিয়ে করছি তখন কাজী সাহেব আমাকে বলল আপনার বাপের নামটা লেখেন তাই বাপের নাম লিখলাম আমার বিয়ে রেস্টি হলো কিন্তু আমার জামাই যখন বিয়ে করতেছে তোর কাজী বলতেছে বাপের নামও লেখেন মায়ের নামও লেখেন আমি চিন্তা করলাম কে আমার বিয়ে খেলে বাপ দেওয়া হলো আর জামাইয়ের বিয়ে বাপও মাও দুটাই লাগলো ব্যাপার শোনেন একজন ছেলের ব্যাপারে একজন সন্তানের ব্যাপারে বাপের চাইতে মায়ের গুরুত্ব অনেক বেশি হ্যাঁ 
এই জন্য হজরত আলী চমকে উঠছে হোসেন বলতে আমার মাকে তুমি জানো আমি কোন মায়ের সন্তান আমার মা সম্পর্কে তোমার জানা আছে সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটা বলে হোসাই আপনার মাকে আমি চিনি জোরে কন প্রশ্ন করেছে আমার মাকে জানো আর উত্তরে বলেছে আমি চিনি যে বলছে চিনি সঙ্গে সঙ্গে উমর ফারুক জিব্বা তামর খাইছে হোসাইন মুসকি মুসকি হাসতেছে আর হজরত আলী চোখটা দর দর করে পানি পড়তেছে তিন বিচারক তিন রকম এক বিচারক জিব্বা তামর খাসে এক বিচারক মুসকি মুসকি হাসতেছে আর এক বিচারকের চোখ দিয়ে দর দর করে পানি পড়তেছে উত্তর শুনে তিন বিচারক কয় রকম উমর ফারুক জিব্বা তামর খাওয়ার কারণ হলো প্রথম প্রশ্নী আউট তিনটা তো পারা দূরের কথা এক নম্বরে আউট প্রশ্ন করল কি আর উত্তর দূরে কি আর হজরত আলী কান্দার কারণ হলো তুই কেমনে চিনবি কারণ হোসানের মা পাড়া বেড়ানি ছিল না যে মেয়েরা গোটা পাড়া বেড়ায় সেই মেয়েকে গোটা পাড়ার মানুষ চিনি হাটে দিয়ে সে গল্প করতেছে কেন মুখের ব্যাটার বউ কীরকম দেয় তখন একজন বলতেছে সাইজ ভালো সাইজ ভালো ফর্সা রে সাইজ তাকে আর একজন বলতেছে ভালো সাইজ কিন্তু একটু খাটো পাঁচ জনই পাঁচ রকম বর্ণনা দিল তার মানে কি সবাই দেখছে অমুকের ব্যাটার বউক সবাই দেখছে আপনার বউ যদি সবাই দেখে আপনি যতই আমল করেন জান্নাত যাবার পায়ের দিন কথা কয় জান্নাত যাবেন যাবেন না কেরে জান্না তো যাবেন যাবেন তো তাহলে আজ থেকে নিয়োগ করেন যা দেখছে দেখছে আর দেখাবো আমার এলাকার কিছু বুড়ি মানুষ বোরকা পরে জিজ্ঞাসা করা হয় দাদি বোরকা পড়ছেন কে কে মরা লাগবে ভাই অথচ দাদির সাথে লাত নিয়ে যাচ্ছে আর কাউকে বোরকা নেই আপনার বলেন তো পঞ্চাশ বছর আমের গাছের গোড়াত করে বেড়া দেয় গাছের বয়স হলো পঞ্চাশ গোড়াত দিচ্ছে বেড়া একজন কয় বেড়া কেন ভাই গরু ছাগল যদি খায় আরে পাগল গরু ছাগল এই গাছের দিকে ঘিন্না করে তাকাবে না বেড়া যদি দিবার চাষ হচ্ছে লক লকা পাতা বার আছে ওই গাছের বেড়া দেয় তো আজকে বুড়ির গাঁত বোরকা দেওয়া লাগবে না বুড়ির দিকে একটা বুড়েও পর্যন্ত তাকায় না জোরে গান কথা ঠিক কিনা বেড়া বোরকা দিবার চাইলে লক লকা যুবতীর গায়ে বেড়া দেওয়া লাগবে আমার মায়েরা যারা আছেন একটু মনোযোগ দেওয়া শোনেন হজরত আলীর চোখ দিয়ে দর দর করে পানি পড়ার কারণ হলো যে ফাতেমার ডিগ্রি হলো জহরা যে ফাতেমার কবর হয়েছে রাত্রিবেলায় যে ফাতেমার জানাদা হয়েছে রাত্রিবেলায় যে ফাতেমাকে রাত্রিবেলায় দাফন করা হয়েছে যে ফাতেমার কবর জান্না তুলবাকির কোন জায়গায় আজও পর্যন্ত দুনিয়ার কোনো মানুষ খুঁজা পায় নাই তার কবর খুঁজা পায় নাই তার চেহারা চিনি এ কথা কেমন মেয়েটা যেই বলছে চিনি হজরত আলীর চোখ দা দর দর করে পানি পড়তেছে হোসাইন হাসতেছে উমর ফারুক জিব্বাদ কামল খাইছে অনেক সময় চলে যায় মেয়েটা বলতে হোসাইন এক নম্বর প্রশ্ন করলেন আমি উত্তর দিলাম হলো কি হলো না আপনার তিন বিচারক যে মুখ বন্ধ করে আছেন কথা কর না কেন উমর ফারুক বলতেছেন মা হোসেন কি প্রশ্ন করেছে আর তুমি কি উত্তর দিলে হোসেন প্রশ্ন করেছে আমার মাকে জানো আর তুমি কইলে চিনি তুমি কেমনে চিনবা হোসেনের মায়ের বাড়ি কোথায় তুমি আসো কোন জায়গায় মেয়েটা বলে হোসেন উমর ফারুক বুঝতে পারবে না বুঝতে পারবেন আপনি আর আপনার বাবা আপনার মায়ের চোখের ভুরু জোড়া ছিল আপনার মায়ের বাম গালে কালো একটা তিল ছিল থুতু নিত্তরে লাল একটা দাগ ছিল সঙ্গে সঙ্গে হজরত আলী দাঁড়িয়ে বলতেছেন মা যা বলছো বলছো আর বলো না এই তিন জনের মধ্যে একজন পর পুরুষ আছে যা বলছো বলছো আর বলো না এই তিন জনের মধ্যে একজন পর পুরুষ আছে সে পর পুরুষের নাম কি দেখছেন যেমন সম্পর্কে রাসুল বলেছেন আমার পরে কেউ নবী হলে আল্লাহ উমরকে নবী বানাই দিত সেই উমর যদি পর পুরুষ হয় তাহলে মুরিদের বইয়ের জন্য পীর সাহেব কি পুরুষ
আপনাকে লাগাত মনে হয় এখনো চালু হয়নি হিসাব বলতেছে তুই তো মুড়ি ধরি রে তুই মারে পথের সবক পালি তোর বউ মুড়িত করবি না তো বলতেছে হুজুর কি কন বলে তোর বউকে মুড়িত করা স্বামী স্ত্রী দুইজন মুড়ি ধরে মারে পথ ভালো হবে বাংলাদেশে এই ভন্ড পীরের আখড়া বাড়া গেছে ধরে কোন কথা আমার বিবি সময়া ইমান গ্রহণ করতে চায় হুজুর বউটাকে আপনার কাছে নিয়ে আসবো আল্লাহ রাসুল বললেন বাল্লিগু আমি অলাও আয়া তোমার বউকে আমি নবীর কাছে আনা লাগবে না তুমি যে কলেমা গ্রহণ করেছো সেই কলেমার দাওয়াত তোমার বউকে দেও তুই আসার বলতে তো হুজুর আপনি আল্লাহর নবী আপনার কাছে আমার বউ আসলে অসুবিধা কি রাসুল বললেন যতক্ষণ তোমার কাছে আমি আসি নবী কিন্তু যখন আয়সার কাছে যাব তখন যখন খাতিদার কাছে যাব তখন কি হবে তখন আপনি স্বামী তাহলে আমি এক এক সময় এক এক রূপে থাকি আমি হলাম মানুষ আমি চারবার পাঁচবার সিনা চাক করা হয়েছে এই কারণে তোমার বউ দেখলে আমার কিছুই মনে হবে না কিন্তু আমি মরে যাওয়ার পরে আমার মুরিদেরা এই এই যে আলমেরা বলবে কেন নবী যদি সাহাবের বোক কর্ম পড়াবার পারে তা আমরা মুরিদের বোক পারব না কেন কারণ নবী হলেন আমাদের আদর্শ জোরে করার কথা ঠিক কি না আল্লাহর বান্দারা একটু খেয়াল করেন হজরত আলী বলতেছেন মা চোখের ভুরু জোড়া বাম গালে কালো একটা তিন থুতুনি তলে লাল দাগ তুমি কেমনে জানলাম এটা জানবে হোসাইন এটা জানবে হাসান এটা জানবো আমি এটা জানবে আল্লাহর নবী তুমি রোম দাসের মেয়ে হইয়া কেমনে জানলে মেয়েটা বলতেছে মুরব্বী আমি রোমের জেলখানার মধ্যে যখন বন্দি ছিলাম সে দিন কারারক্ষী যখন আমাকে চাবুক মারত ওই চাবুকের আঘাত আমি বেহুশ হয়ে পড়তাম আবার হুঁশ পাইতাম একদিন রাগ করে বললাম আল্লাহ তুমি আসো আসমানি নবী আসে মদিনায় এই রোমের জেলখানার মধ্যে আমাকে দেখার মতন কেউ নাই এই কথা বলে কানতে কানতে যখন ঘুমিয়ে যায় ওই ঘুমের ঘরে দেখতে পাই আমার শেয়রের পাশে নুরের পুতুলি বসে বসে কানতেছে আমি স্বপ্নে বললাম কেউ আপনি জান্নাতের হুরি না বেহেস্তের পরি আমার মাথায় হাতে বলল মা আমি জান্নাতের হুরিও না বেহেস্তের পরিও না আমি হলাম জগৎ বিখ্যাত মা হাতে আমি তখন তার চেহারার দিকে তাকায়া চোখের ভুরু জোড়া দেখতে পাই বামকালে কালো একটা তিল দেখেছি থুতুরির তলে লাল একটা দাগ দেখতে পাই সঙ্গে সঙ্গে হুসান বলতেছে রে মেয়ে এক নম্বর প্রশ্নের উত্তর যেমন আশা করেছিলাম তার চাইতে তুমি একশো গুণ সুন্দর দিয়েছ ওমর ফারুক বলতে চালি ভাই আমার ঘটকালে আল্লাহ কবুল করেছে হুসান বলতেছে এত সহজ না এক প্রশ্নের উত্তর দিলে বিয়ে কর্ম प्रश्न हल छयर बीमान तुम कैमने पाईना তুমি ওমর ফারুককে বলেছ রোম দেশের জেলখানার মধ্যে তুমি বন্দি ছিলাম তোমার দাদা খ্রিস্টান তোমার বাবা খ্রিস্টান তোমার মা খ্রিস্টান রোম দেশের সব মানুষ খ্রিস্টান ওই খ্রিস্টানের দেশে ছয় বছর বয়সে তুমি ইমান কেমনে পাইলে যে ইমান গ্রহণ করার অপরাধে তোমাকে বারো বছর জেলখানায় বন্দি রাখলো আমার প্রশ্ন হলো ছয় বছর বয়সে ইমান তুমি কেমনে পেয়েছ ওমর ফারুক চমকে উঠছে ওমর ফারুকে চমকে উঠছে যে প্রশ্ন আমার করার কথা ছিল যখন তুই পাহাড়ের মাঝখানে মেয়েটা বলল আমি ছয় বছর বয়স ইমান গ্রহণ করেছি তখন আমারই প্রশ্ন করার দরকার ছিল ইমানটা কেমনে গ্রহণ করলে যে প্রশ্ন আমি করি নাই সেই প্রশ্ন হজরত উমর করেছে ধরে কেন সোহান মেয়েটা বলে হোসাইন ছয় বছর বয়স ইমান কেমনে পাইলাম যদি শুনতে চান তাহলে আপনাদের বড় কষ্ট হবে সোহানাল্লাহ কর ওমর ফারুক বলেন যতই কষ্ট হোক না কেন তোমার তো বিয়া বসা লাগবে না কেন আমাদের যতই কষ্ট হোক উত্তর না দিলে যখন বিয়ে করবে না তাহলে উত্তর দেওয়া মেয়েটা বলতে হোসাই 
দিন ছয় বছর বসে ইমান গ্রহণ করার কারণ হলো আমি দুনিয়ার সাধারণ কোন মানুষের সন্তান না আমার দাদা হলো রোম সম্রাট কাইসা যে বলেছে আমার দাদা রোম সম্রাট কাইসার হজরত লাভ ধরছে আমি সাধারণ ঘরের কোন নারী নয় মেয়ে নয় আমার দাদা অন্তর মহলে গিয়া আমার মায়ের কাছে বলতে আমার নাতনি কোন জায়গায় আমি তখন ছয় বছর বয়সের ছোট্ট মেয়ে বের হয়ে বললাম দাদু ভাই আমারে কেন খোঁজ করতেছেন আমার দাদা বলতে নাতনি রে আজকে রোমের রাজ দরবারে খেলা হবে তুই কি খেলা দেখবার যাবি রোমের রাজ দরবারে খেলা হবে তুই কি খেলা দেখতে যাবি আমি ছোট্ট মানুষ খেলা দেখার জন্য দাদার সঙ্গে রাজ দরবারে আসলাম আসার পরে দেখি বড় একটা চেয়ারের সঙ্গে ছোট একটা চেয়ার সেট করে রাখছে ওই বড় চেয়ারটার নাম হলো সিংহাসন ওই সিংহাসনে আমার দাদা বসে ছোট্ট চেয়ারে ভরে বসাই দিল আমি বললাম দাদু ভাই খেলা দেখার কথা বলে আপনি নিয়ে আসলেন খেলা কোন জায়গায় আমার দাদা বলেন আপনি রে খেলা যদি দেখবার চাস তাহলে তাকায়া দেখ মেয়েটা বলে হুসাইন ছয় বছর বয়স ইমান কেমনে পাইলাম একটু মনোযোগ দা শোনেন আমার দাদা যখন বলতে যে তাকায় দেখ আমি তাকায় দেখি একটা মানুষের দুইটা হাত কালো রশি দিয়ে বেড়ে রাখছে ওই মানুষের চোখ দুইটা কালো কাপড় দিয়ে বাঁধা ওই মানুষের দুইটা পা লোহার শিকল দিয়ে আটকানো হয়েছে আমি বললাম দাদু ভাই খেলা দেখার কথা বলে আপনি নিয়ে আসে একটা মানুষ আমারে কেন দেখান আমার দাদা মুখে সাপ দিয়ে বলতে তো খবরদার মানুষ বলবি না ওটা মানুষ না রে ওইটা হইল মুসলমান আপনারা সবার আলো বললেন কিন্তু মেয়েটা বুঝবর করছে তার দাদা বলতেছে ওটা মানুষ না রে ওইটা হলো মুসলমান এই কথা কিন্তু ইনসাল্ট করে বলেছে ধরে কোন কথা ঠিক কি না তার দাদা বলতেছে মুসলমানেরা কোনোদিন মানুষ না আজও বাংলাদেশে গোটা পৃথিবীর মুসলমান শোনেন আজও গোটা পৃথিবীর মুসলমানকে খ্রিস্টান ইহুদি এদের মালওয়ানের বাচ্চা যারা আমাদের আশেপাশে আছে এরাও কিন্তু মানুষ মনে করে না যদি মুসলমানকে মানুষ মনে করত তাহলে দেড়শো কোটি মুসলমানের প্রিয় জিনিস হলো মসজিদ জোরে করে কথা ঠিক দিয়ে নাই চারশো বছরের পুরাতন মসজিদ ভাঙ্গে ওই জায়গায় রামনাথ মন্দির বানাবে আপনারা বলেন যদি বাবরি মসজিদ ভাঙ্গে তাহলে আমাদের কলিজার মধ্যে আঘাত লাগবে কি লাগবে না তাহলে দেড়শো কোটি মুসলমানের কলিজায় আঘাত দিচ্ছে তোমরা ভারতের কি তোমাকে জায়গা অভাব করছে ওই মসজিদ ভাঙ্গা মন্দির করা লাগবে কেন আরো বহু জায়গা আছে মন্দির করো এখানে মসজিদ ভাঙ্গার অর্থই হলো এই মালওয়ানের বাচ্চারা মুসলমানকে মানুষ মনে করে না জোরে গান কথা ঠিক কি না আপনারা হয়তো অনেকে বলতেছেন হুজুর এরকম করে বলেন না একাত্তর সালে ওরা আমাকে ওর সহযোগিতা করছে একাত্তর সালে ওরা সহযোগিতা করছে আপনারা জানেন না পূর্ব পাকিস্তান আর পশ্চিম পাকিস্তান দুই পাকিস্তানই হলো মুসলমান এরা যদি মুসলমান হিসাবে থাকে ভারত কিন্তু ওরা দেখছে যে দুটাকে এক থাকা যাবে না এই দুটাক ভাঙ্গা দেখবে না ভাঙ্গা পর্যন্ত আমাকে রাজত্ব চলান যাবে না কঠিন সব চক্রান্ত করেছে তাছাড়া কিভাবে বুঝলেন যে পাঁচশো টন ইলিশ দেওয়ার সাথে সাথে পরের দিন ভারত পেজ বন্ধ করে দিল কেউ কোনো জিনিস দিলে খুশি হয় না বেজার হয় এ কথা কর না কেন খুশি না বেজার হয় খুশি হয় কিন্তু ওরা ইলিশ পায়ে পেজ দিল বন্ধ কি চক্রান্ত খালি বাড়তিছে 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 কয়েকদিন আগে আমি নব্বই টাকা কেজি কিনলাম আবার গত হাটে যায় দেখি আবার দেড়শো চিন্তা করে দেখেন আমরা কোন দেশ বসবাস করি একটা মানুষের কথা হয় না এটা খালি বাংলাদেশ না হয়ে অন্য কোন দেশ হলে খাদ্য মন্ত্রী সাথে সাথে পদত্যাগ করতে ধরে কোন কথা ঠিক কি না কিটি তিরিশ টাকার পেজ আড়াইশো করে খাসে তাও মানুষ কথা হয় না কথা কাছে বউ যায় এই এক কেজি জায়গাতে একশো টাকা খাবো প্রধানমন্ত্রীর কাছে পেজ ছাড়াই তরকারি স্বাদ হয় রাত বারোটা পার হয়ে গেছে কি অসুবিধা হচ্ছে আর যদি দশ বিশ মিনিট হয় হ্যাঁ অসুবিধা নয় আপনারা জানি যে যেভাবে চেয়ারা দেখতেছে দুই একজনকে ঘরে কারে বসো বাবা বসো বসো সবাই বসো বর্তমান বিশ্বের প্রেক্ষাপট বাংলাদেশের অবস্থা সম্পর্কে দুই একটা কথা মাঝে মধ্যে বলা দরকার ঠিক কেনা করে এটা কি মন খারাপ করতেছে একটু মহব্বতে জিকের করে লাহা 
لا إله إلا الله محمد الرسول मेटा बोलते तो हसाइन अमर दादा बोलते से वो इटा मानुष नारे वो इटा मुसलमान अभी तो अपन बोल लाम दादू भाई वो इ मुसलमान क्यों नहीं आपने की खेला खेल में अमर दादा वाले वही जेता कहे देख मेटा वाले हसाइन अमी ताका ये देखी एक ता आगुनेर चूला रूपरे विशाल एक ता डेक्सी डेक्सीर मुद्दे मुने मुनी � होलो वही मुसलमान के उत्तप तो त्यालेर मुद्दे फैले दिवो मुसलमान त्याले पुरे जावे आजकल खेला रनम होलो मुसलमान मारा रो खेला अमित तोहन बोल रहा हूँ दादा ये मानुष मारा खेला मैं देख बोना अमित जाइ दादा बोलते से ना तो क्यों नहीं अच्छी खेला देखा तो नहीं मैं तो बोला हूँ साइन अभी तो बोल जोर हाथ करे बोल रहा हूँ दादू भाई ये मुसलमान के आगुने ना पुरे कि माफ करा जाए ना सुत्तो मानुष रसूल बोले सन कुल्लो माउली दुन अला कुल्लो माउली दुन अला फितरती ही पुत्तिता शंतन जन्मों को तो भाभी मुसलमान जोरे कम सोहना लगा एक बारे हवात के छात आठ बसर पर जन्तु पुत्ते के शंतन मुसलमान था कि यहूदी कौन क्रिश्चियन कौन हिंदू कौन सब है ऐसे जो दिन जन्मों दिया हमारे शंतन के हिंदू बड़ तो हमारे सेलेक्ट तो कौन थे साफ़ ना रखों तो ये कि अल्लाह अल्लाह को भी ना भगवान को भी अल्लाह अल्लाह किधन को भी और पहली से के हिंदू हिंदू बड़ी दोस्त बसो लालून पालन होते हैं अल्लाह भूले कैसे तो भगवान अब अब हिंदू जान मोदी हमारे बड़ी लालून पालन कर रहे थे दोस्त बसो पर संगे संगे दादू भाई मुसलमान के ना माइरा की माफ करा जाए दादा अट्ट हासी दे बोलते से एक बार क्या एक बार माफ करा जाए जो एक बार बोले आल्ला रसुल मानी ना जो दी मुसलमान एक बार बोले अल्लाह रसूल मानी ना शंगे शंगे हाथेर बादों खुले दिवो सोकेर बादों खुले दिवो पायर सिकोल खुले दिवो मेरे तबल हसाइन अमी शाहूश करे मुसलमाने शम्नी गिया बोल लम ओ मुसलमान जो दी आगुनेर चुलार मुद्दे मोराथे के बास ते चाओ तबले एक तबार बोलो अल्लाह रसूल मानी ना शंगे शंगे मुसलमान सिद्ध कर करे बोले रे सुट्टो में तुम्हारे कसे जीवन एर दाम बेशी किंतु मुसलमान एर कसे ईमाने एर दाम बेशी एक तबार कर दौर कर होले अमे घोटा दुनिया साढ़ बो कि तुम्हारे अल्लाह के एक मुहत्तर जन्ने अमे साढ़ते पार बो इतना नाम की और हमारे क्या खबर की हमारे क्या खबर हो लो जीवन बसन खोरो बैसा थका लग भी भाई रे जेब भाभी हो जेब भाभी हो बैसा थका लग भी आपने जेब भाभी से इस तक करें बैसा थक बार पार बिन ना अपना मोरा लग भी आपने कौन मोरा जोर कौन मोरा जेब भाभी हो बैसा थका जाबे तुम मोरा ही तो दिलाके बेईमान हो या मुर्गो के ना तो दिन मौरा ही लगे तो बेईमान होए मर बो ना मुसलमान होए मर बो आई एक तो मनोजोग दें शंगे शंगे में डबल हूँ साइन सौ बसर बाई शिमन क्या मैं फाइलम सुने आमर दादा शिंगा शंते के लाभ दे उठ से जब उन मुसलमान बोलते से दौर कर हले दुनिया साल बो किंतु अल्लाह रसूल साल बो शंगे शंगे मर दादा लाभ दे बोलते से रेशों नूरा आर देरी करो ना वो हाथ पाव बादा अवस्थाई मुसलमान के आगुनेर सुलर मुद्दे फेले दाओ ऐ बोल लम दादू हाय अम्या कौन जाए अमर दादा बोलते से मोरा रा देख जोर करो अमर हाथ ता चाय बदलो की करो बामी देखा इधाई अमर दादा शोइनु देर हुकुम दवर शंगे शंगे वो ये मुसलमान एर पायर सिको मुसलमान ने दूं इटा हाथ बादा चोग बादा मुसलमान के तेरे तेरे नियास्ते अभी ताकाय देखी मुसलमान आपको ने चुलर मुत मुत देखे शिंगेर मुत ने हेटे हेटे जा फिसुं दिगर टांग खाए ना मुसलमान ने भीतरे कोनो भाई ना 
मुसलमान के जो ना गुरे चुलाट दिखे नहीं जाते मुसलमान शिंगेर मोतो नहीं हिटे जाए वही मुसलमान ने जब नहीं को ना ने आयत तेलावत हो चें वलाता कुलु लिमाइ युकोतालु फी सबीलिल्लाही अमवातुन बल आखिया वलाकिल्ला तशोरु अल्लाह बोले चंद्र मुमिनेरा रे मुसलमान का सुनो अल्लाह रास्ता इस जादे जादे जीवन जावे अल्लाह रास्ता इस जादे के हुत्ता करा होवे तादेर के तुम रा मित्तु बोलो ना अमी तादेर के हूँ साइनर मोतो ओमोर करे दिवो सोरला करना क्या मेरे तो बोला हूँ साइनर जब हम आगुनेर चुलार दिखे नहीं गए से आर सामान्य दुई तेरे हाथ परी मुसलमान के तेलेर मुद्दे फेले दिवे अमी संगे संगे अमार दुई ता हाथ दिया अमी चो ए भलो चाय पद होल्लम अमी एक ता जीवन तो वाल शर मित्तु देखते बार बोना ए जो निचोक दुई ता जोगन साई पद हो रे ची एमोन समय दिखे एक ता मधुर बानी वही मुसलमान जवान थे के पोर का स्पाइ लाइला محمدر رسول الله میں جب الحسین کوئی مدھر بانی ہمارا دوئی کانر مدھے دیا ڈھوکے ہمارا کوری جار مدھے جائے گا کوری نیلو ہمیں جو دیو دوئی تہاں چوکر شمنے ایر پورے او زنو دیکھتے پائی اوئی مسلمان ایر خانساٹا اتب تو تیلر مدھے پورتے سے ار خانسار بھی تو رتے گے کے جانو पाखी ता धोरे शुभ रंगे रक्ता बागाने छेड़े दे आमी देखूँ अम खासा उत्तर तो तेलेर मुद्दे पोला रागे पाखी धोरे जो कुन शुभ रंग जर बागाने छेड़े दे वो एक खासा तो तेलेर मुद्दे पोले गया लो अमी संगे संगे दौड़ दिलाम आमर भीतरे कोले माँ ढूँकर संगे संगे आमर यह तो शक्ति होलो आमर दादा आमर हाथ धोरे आजे झंटा मल्लम अमी सुट्टे तो मेर झंटा है आमर दादा रहात कुले गलो अमी यह दौड़े बड़े ते गिया आमर माँ के चिबे धोरे बोल लम्मा लाइला है इल्ला अल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह आमर माँ बोल तू इन तुरंता दर्शन में खेला देखते के लिए एक खेला देख पर गया मुसलमान ने कॉल मार को ताई पाई ली एक कॉल मार जो तुर दादा सुनते पाए तुर बाबा सुनते पाए ताहले तो के हुत्ता कर बे अभी तो कौन साहूस में बोल लम्मा एक कॉल मार वाला रा कुनो दीन मोरे ना माँ एक कॉल मार वाला रा कुनो दीन मोरे ना अमी एक दो उड़े अमार राज दौर बराशी देखी, अमार दादा सोइनु देर निया, माइकल जैक्सन एर मुतुन धिंग धंग धिंग धंग करते से, अमा के देखे बोले ना अपनी रे, भय दो उड़ माली, ओय दाग मुसलमान पुड़े साई होए गए से, मुसलमान पुड़े साई होए गए से, अमी तो कौन हजार हजार मनुष्य सम निचित कर करे बोल लम माटी मोने कोरे फाइला दे हाथे तूले नहीं ना कानर भागे धान मिले ना तुमरा देखते सो मुसलमान पुत्ते से किंतु मैं निजेर चुके देख से दादा मुसलमान के देहों खासा तेलेर मुद्दे पड़े चे अर भीतरेर पाखी टा एकोन इल्ली नमक जानना तेरे बागाने घुरते से आमार सोनार मौइना पाखी शोभाय वाले न आमार सोनर मौइना पाखी खासा खाना कबूर दिया जन्नते उइरागेली नकीरे मुसलमानेर सोनर मौइना पाखी अमार दादा चिल्ले वाले न थे तू अमार न थे हो मुसलमानेर पक्के को तो बोलते सीश अभी तो कुछ चिल्ले बोल लम दादा मुसलमाने पक्के ना वही मुसलमाने कॉल मां पुड़े जब तो नागुने चुलर मत दे जाए अभी संगे संगे कॉल मां टक रोहन करे अमर कुलीजार भी तो रिड़ू का याद ही है ची अमर दादा मातार सिंह टंटी से क्यों लो क्यों लो शोइनुरा बोलते से जा होलो ताई 
এক মুসলমান মারলেন আর আপনার ঘরের মধ্যে আর একটা মুসলমান হয়ে গেল সৌরভ সম্রাট চিল্লাই বলে এই জাতকে মারে কোনো দিন শেষ করা যাবে না এদের একটা মারলে দশটা বরকত হয় ধরে কত আপনি জানেন আপনারা জানেন প্রতিদিন প্রতিদিন আমেরিকাতে শত শত খ্রিস্টান মুসলমান হচ্ছে প্রতিদিন আমাদের পার্শ্ববর্তী ভারতে প্রতিদিন একশোর উপরে হিন্দু মুসলমান হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশেও কিন্তু আমরা তারা বাস করি এই বক্তাদের হাতে প্রতিদিন দুই চার টাকার হচ্ছে ধরে কেন কথা কয় টাকা মারব কয় টাকা মারব রে সঙ্গে সঙ্গে হোসেন বললেন রে দুই নম্বর প্রশ্নের উত্তর যেমন আশা করেছিলাম তার চাইতে হাজার গুণ সুন্দর তুমি দিয়েছ ওমর ফারুক বল আলী ভাই আমার ঘটকালে আল্লাহ কবুল করেছে হোসাইন বলতে যে এত সহজ না তিনটা প্রশ্নের উত্তর না দিলে আমি বিবাহ করব ওমর ফারুক বলতেছে হোসাইন তাহলে তিন নম্বর প্রশ্ন কর কি হলো যদি কি হলো না না হয়েছে করা হবে না তো আমার কথা কি সকলে বুঝতেছেন না শুনতে কারো অসুবিধা হচ্ছে এখন তিন নম্বর প্রশ্ন করবে উত্তর হবে কি হবে না আপনাকে মিয়া শেষ কথাটা আমি বলবো আমাকে বলেছে হুজুর ও আজ শুরু করে না মাঝামাঝি দেখেন আপনারা ঘড়ির দিকে তাকে দেখেন বাংলাদেশে একটাই বক্তা ওয়াজ করতে আমি ঘড়ি দেখি না আমি যখন উঠছি তখন দশ মিনিট কম দশটা দশ মিনিট কম দশটায় আমি তেজে মাইক ধরছিলাম মাঝখান অতীতেরা এসে আমার সময়ের কিছু সময় তারা লিছে এক ঘন্টা খাইনি রে ভাই ঘড়ি আমাদের হাতে পাওয়া না লস টাইম তো পুরো করবই আমি নিয়োগ করছিলাম দশটা থেকে বারোটা পর্যন্ত ওয়াজ করব কিন্তু এখন বাঁচতেছে সাড়ে বারোটা আরও আধা ঘন্টা ওয়াজ হবে অসুবিধা কি কোনো সমস্যা আছে আর এটা কি আমার নতুন গ্রাম এটি তখন পুরান হয়ে গেছে আব্দুল করিম আজকে আব্দুল করিম দেখতেছে ও আজ তো আমার পক্ষে মনে হয় পড়তেছে না কি রে সরকার অসুবিধা নেই হ্যাঁ মসজিদের জন্য আমাকে বলেছে পাঁচটা মিনিট মিনিট একটু রুমাল নিয়ে গামছা নিয়ে আপনাদের কাছে যাবে মসজিদ কমিটির ছেলের আছে কে বাবা তোমাদের গামছা আছে না ওঠো বাবা ওঠো বেশি সময় দেওয়া যাবে না রাত সাড়ে বারোটা বাজা গেছে একজন নড়াচড়া করবেন আপনাদের কাছে রুমাল যাবে ব্যাগ যাবে যা লিয়ারা যায় পকেট আপনার হাত দেন এখন তিন নম্বর প্রশ্ন করো তিন নম্বর প্রশ্নটা সহজ মনে হবে কিন্তু উত্তর কিন্তু সহজ না হোসেন বলতেছে রে মেয়ে আমার তিন নম্বর প্রশ্ন হলো বিয়ার পরে এ যুবকেরা যারা বিয়া করেন এরা সব মনে হয় চলে চলে গেছে নাকি প্রশ্নটা খেয়াল করবেন বিয়ার পরে আমার সঙ্গী তোমার থাকতে হবে বিয়ার আগে না পরে কথা কয় না বিয়ার পরে বিয়ার পরে সব কাজে হালাল কিন্তু বিয়ার আগে আমাদের বাংলাদেশে যে অকামগুলো হয় এটা কি বিয়ার পরে হয় না আগে হয় এই যে চোদ্দই ফেব্রুয়ারি পালন করবে একটা স্বামীও বউ লিয়া ভালোবাসা দিবস করবে না কিন্তু এই যে ছকড়াগুলো এখনো বিয়া করেনি এরাই সব ধরে নিয়ে যাবে বগুড়া ওয়ার্ল্ড পার্কে গত বছর চল্লিশ জোড়া কুড়ি সাথে সাথে ধরছে সেটা ফেসবুকে আবার ভাইরাল হয়ে গেছে যা দেখে বুকের মধ্যে ধরে বলতেছে তুমি আমার জীবন তুমি আমার জীবন পুলিশ কই কে আরে জোড়া লাগলো জীবন পাঁচ সাত মারছে বাড়ি দুইজন দুই দিকে দৌড় পুলিশ কয় এখনই কইলি তুমি আমার জীবন দৌড় আসকে কয় বিয়ার আগে কোয়া যায় কিন্তু ধোয়া যায় না আসলে বিয়ার আগে যা কিছু করতে সব অন্যায় আমি এদেরকে বলবো মা এত বিশ্বাস ছেলেদেরকে করেন না আবার ছেলেদেরকে বলবো বাপ চাচার টাকা মেয়ের পিছনে নষ্ট করেন না প্রেমিকার পিছনে একটা টাকা খরচ করবেন জাহান নামে যাবেন আর বইয়ের পিছনে একটা টাকা খরচ করবেন সতেরো গুণ দান করার সোয়াব আল্লাহ আপনাকে দান করে দিবে এই জন্য বইয়ের পাশে খরচ করেন বইয়ের পাশে খরচ করেন প্রেমিকার পিছনে একটা টাকা খরচ করলে ওই জাহান নামে যাওয়া লাগবে আল্লাহ ছাড়বি না কেন কার পাশে খরচ করছো মেলার থেকে মার্কেট থেকে এটা কি ইনসিস কার জন্য বইয়ের জন্য কেনে হোসেন নাদিয়াল্লাহ বললেন রে মে আমার তিন নম্বর প্রশ্ন হলো বিয়ার পরে আমার সঙ্গী তোমার থাকতে হবে 
মেয়েটা ছোট বাচ্চার মতন কাঁদতেছে ওমর ফারুক বলে মা কঠিন দুইটা প্রশ্নের উত্তর দিলে আর সহজ প্রশ্নের উত্তর কেন দাও না তুমি যাকে মনে প্রাণে ভালোবাসো তাকে কামনা করো তার সঙ্গে বিয়ার পরে থাকবে এ কথা বলতে তোমার কি হয় মেয়েটা বলে হোসাইন আপনি যে প্রশ্ন করেছেন আমি বুঝতে পেরেছি আপনার জীবনে অনেক সময় সুখ থাকবে সুখের দিন আমি থাকব আবার হয়তো আপনার জীবনে কষ্ট আসবে ওই কষ্টের দিন আমি থাকব না এমন বউ আমি আপনার হব না বরং আয়ুব নবীর সঙ্গে রহিম রহিমা বিবি যেমন ছিলে এক সময় আয়ুব নবীকে লোকালয় থেকে জঙ্গলের মধ্যে দেওয়া হলো সেখানে গায়ের পোকা খসে খসে পড়তেছিল একটা কেউ আয়ুব নবীর সঙ্গে ছিল না ওই সময় একটা বিবি আয়ুব নবীকে ছাড়তে পারে নাই তার নাম হলো প্রান্তরে আলী আজগর কে নিয়ে দুনিয়া থেকে শহীদ হয়ে গেল তারপরে স্বামী ত্বক ত্যাগ করে নাই যখন হস্তানের দ্বারা দেহ থেকে মস্তকটা নিয়ে গেল দামেশকে দেহের উপরে ঘোড়া ছোটানো হলো তখন হোসাইন রাজেলার বিবি দেহের সামনে বসে বসে কানলেন আর বললেন স্বামী গো আপনি বলেছিলেন বিয়ার পর আমার সঙ্গেই থাকতে হবে আমি কিন্তু আপনার সঙ্গে আছি তবে আমার দোয়া হলো জান্নাতেও যেন আপনার সঙ্গে আমি থাকতে পারি যে বইয়েরা স্বামীর সঙ্গে থাকবে দুনিয়ায় আল্লাহ তাদেরকেও জান্নাতে থাকার জায়গা দেয় জোরে বলে আল্লাহ আমিন বাইজান সকলে বসেন দোয়া হবে আস্তর ফের আল্লাহ রবিন করলে জমবে অত বই নেই নামাজের পর থেকে এরা সাড়ে বারোটা পার হয়ে গেল তোমার পাগল বন্ধ বান্ধীরা আরামের বাড়ি আরামের ঘুমকে বাদ দিয়া কোরআন হাদিসের মোহব্বত করি যার মধ্যে নিয়ে এই জান্নাতের বাগানে বসে বসে কোরআন হাদিসের আলোচনা শোনার শেষে আমি গুণাকারের সঙ্গে রহমতের দরজায় ফকির হয়ে হাত তুলেছে মেহের বাণী করে আজকের মাহফিল আমাদের সকলের হেদায়তের জন্য নাজাতের জন্য জান্নাতের জন্য কবল কর এই মাহফিলের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যত আলোচনা হয়েছে আল্লাহ এর মধ্যে যদি ত্রুটি হয় ভুল হয় মাফ করে দিও এর জাহাজিয়া মঞ্জুর করো সোনার মদিনা নবী ফাঁকের জাহকে আল্লাহ কবুল করো তামাম কেরাম আমাদের মধ্যে যাদের মা যাদের বাবা অন্ধকার কবরে চলে গেছে আল্লাহ বাপমার কবরকে জান্নাতে টুকরা বানিয়ে দাও মসজিদের দাতা জায়গা দিছে আর সে গন্ধকার কবরে চলে গেছে আল্লাহ হাসমনির উদ্দিন আল্লাহ তার কবরকে জান্নাতে টুকরা বানো কয়েকদিন আগে মসজিদের সভাপতি যিনি ছিলেন তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছেন আল্লাহ তার কবরকে জান্নাতে টুকরা বানো আজকেও যারা মসজিদে দান করলো নগদে বাঁকিতে আল্লাহ সকলের দানগুলোকে জান্নাতের বিনিময় হিসাবে কবুল করে নাও আমার মা বোনেরা যারা পর্দার অন্তরালে বসে বসে বাস শুনেছে আজকে পুরুষের চাইতে মা বোনদের আওয়াজ একটু বেশি করেছে আমার মায়েরা মন খারাপ করবেন না যদি ফাতিমার সঙ্গে জান্নাতে যাওয়ার চান তাহলে স্টার জলসা জি বাংলা বাদ দেওয়া লাগবে পর্দার মধ্যে থাকতে হবে পাঁচ সত্য নামাজ পড়বেন রমজান মাসে রোজা করবেন স্বামীর কথা মতো চলবেন আল্লাহ মা ফাতিমার সঙ্গে আপনা করে জান্নাত দিয়া দেবে আমাদের মধ্যে যারা আমরা অসুস্থ আছে আল্লাহ সুস্থ করে দাও অভাব মোচন করে দাও যে যা নিয়ত করে হাত তুলেছে আল্লাহ সকলের নেক নিয়ত নেক আশাকে তুমি কবুল করো আমি গুণাকার বলে দোয়া ফিরাই দিও না আল্লাহ এতগুলো মানুষের মধ্যে যার দুই করার পছন্দ হয় সেই দুই হাতের সেলাই গোটা মাহফিলকে কবুল করে মৃত্যুর সময় আমাদের জবানে জারি করে দিও আমি যখন আগে আসতে যান তখন 